Hallo zusammen, mein Name ist Rahel. Heute koche ich für euch ein richtig deftiges Ragu mit Gemüse, Rosmarin und Tofu. Und dazu gibt es vegane Kartoffelknödel. So, legen wir gleich los. Hier habe ich das Gemüse schon mal geschnitten. Ich habe hier Knollensellerie und Karotten. Und natürlich darf bei so einem deftigen Gericht auch das, die Zwiebel, also die Zwiebeln dürfen da nicht fehlen. Und das gebe ich alles auf ein Blech. Ich verteile das gut. Ich finde auch, der Sellerie passt sehr gut zu deftigen Gerichten. Deswegen ist der hier auch drin. Und dann kommt das für 20 Minuten in den vorgeheizten Ofen. So können sich die Röstaromen gut entfalten. So, als nächstes kommt etwas Olivenöl in einen Topf, weil jetzt bereite ich das Ragu zu. Ich verwende hier hitzebeständiges Olivenöl. Dann habe ich hier Tomatenmark, das kommt dann ins heiße Öl und wird auch noch mal geröstet. Dann kommt das Gemüse dazu. Dieses kurze Anrösten ist sehr wichtig und sorgt für diesen deftigen Geschmack, weil es entfalten sich so ähm, die Röstaromen noch weiter. Als nächstes kommt Rotwein dazu. Ihr seht, ich habe hier nur ein Drittel ungefähr vom Rotwein dazugegeben und lasse das jetzt alles schön verdampfen. Löse dann den Röstsatz vom Boden von der Pfanne, vom Topf. Und dann lösche ich nochmal ab mit Rotwein, lasse das wieder verdampfen. Und dann lösche ich noch mit Gemüsebrühe ab. Ich löse jetzt nochmal den Röstsatz vom Boden. Dann kommen hier die getrockneten Steinpilze dazu. Die habe ich in Wasser eingeweicht und vor dem Einweichen habe ich sie so ein bisschen zerbrochen. Und jetzt gebe ich alles mit Einweichwasser auch mit in den Topf. Dann kommt etwas geräuchertes Paprikapulver dazu. Das gibt dem Ragu noch ein zusätzliches Raucharoma. Dann kommt noch etwas Kakaopulver dazu, das schmeckt auch sehr gut unterstützt sozusagen diesen deftigen Geschmack. Und jetzt kommt eine besondere Technik zum Zug. Und zwar habe ich hier einen Teebeutel, der ist leer und den befülle ich jetzt, nämlich mit Lorbeerblättern. Das Ganze mache ich, damit ich dann am Schluss, wenn ich sozusagen die Gewürze wieder rausnehme, nicht alles einzeln rausfischen muss. Weil hier kommen eben Lorbeerblätter rein, dann Wacholderbeeren, und schwarzen Pfeffer, also die ganzen schwarzen Pfefferkörner. Dann kommt noch Salbei dazu. Hier nehme ich frische Blätter. Und dann binde ich das zu. Damit das auch nicht rausfällt dann beim Kochen. Dann lege ich das einfach hier rein in die Flüssigkeit und hier ist es ganz praktisch, ich kann das einfach hier oben anbinden, damit es auch nicht reinfällt. Und hier könnt ihr einfach schauen, dass eben der Inhalt vom Teebeutel in der Flüssigkeit vom, vom Ragu drin ist. Genau, und dann lasse ich das Ragu etwa 35 bis 40 Minuten einreduzieren. Also kein Deckel drauf, sondern einreduzieren heißt das Wasser verdampfen lassen. In der Zwischenzeit brate ich schon mal den Tofu an. Ich erhitze ein bisschen Olivenöl und der Tofu, der kommt dann erst ganz am Schluss dazu. So. 
Die Tofu-Wirbel sind jetzt schön goldbraun angebraten und jetzt kommen die zur Seite. Als nächstes erhitze ich einen großen Topf mit Wasser und gebe da ein bisschen Gemüsebrühepulver dazu, weil hier drin werden gleich die Knödel gekocht. Ich habe hier schon mal Kartoffeln gekocht, die habe ich in der Schale gekocht und die pelle ich jetzt. Am besten geht das so mit der Rückseite von so einem Messer. Und ja, es gibt ja auch verschiedene Knödel, vielleicht wisst ihr das ja auch schon. Ähm, die heißen auch je nach Region äh, Klöße. Und ja, schreibt uns vielleicht gerne in die Kommentare, wie ihr eure Knödel nennt und auch wie, sie, wie ihr die zubereitet, weil es gibt ja ähm, die Knödel, die ich jetzt mache, mit gekochten Kartoffeln. Und dann gibt es ja noch halb-halb, also halb roh, halb gekochte Kartoffeln. Und ähm, dann gibt es ja auch noch Knödel, das hatte ich tatsächlich noch nie, mit ähm, 100% sozusagen rohen Kartoffeln. Ja, mich wird echt wundern nehmen, was ihr denn so für Knödel kennt. Und dann gibt es ja auch noch die Semmelknödel, es ist ja fast eine Wissenschaft für sich. <lacht> Und dann zerstampfe ich die Kartoffel. Dann kommt die Kartoffelstärke dazu. Die hilft, dass die Knödel auch wirklich gut zusammenhalten und nicht zerfallen, wenn sie dann im Wasser kochen. Dann kommt noch Salz dazu. Hier wirklich ordentlich salzen. Und dann knete ich das mit den Händen zu einem Teig. So, und dann forme ich aus dieser Masse einen Knödel. Mach den schön rund. Und das wird jetzt mein Testknödel. Und der kommt jetzt ins Wasser. Und wichtig ist hier, dass das Wasser nicht kocht, also nicht sprudelt, sondern eher, ähm, sag man, siedet. Und jetzt gebe ich den hier rein. Und sobald er dann oben aufschwimmt, ist er fertig. So, wie ihr seht, schwimmt der Knödel hier oben auf. Dann nehme ich den raus mit einer Schaumkelle, schön vorsichtig. Und jetzt wird er getestet. Und zwar stecke ich hier eine Gabel rein. Und ziehe den so auseinander. Wow! Schön fluffig innen. Und jetzt will ich mal den Salzgehalt testen. Mhm. Sehr gut. Ich kann also mit dem Teig einfach so weiterfahren. So, um euch nicht zu langweilen, mache ich das jetzt mal weiter. Und bis gleich. Die Knödel sind jetzt im Ofen, damit ich mich jetzt noch dem Ragu widmen kann. Jetzt nehme ich hier nämlich ähm, den Teebeutel. Das Ragu, wie ihr seht, hat schon ziemlich einreduziert. Und jetzt kommt hier noch der Tofu dazu. Den hebe ich hier unter. Dann habe ich hier noch frischen gehackten Rosmarin. Kommt jetzt auch noch dazu. Dann ein bisschen Tamari. Das sorgt für so eine Tiefe im Aroma. Und macht auch das Herzhafte aus, beziehungsweise unterstützt das. Und jetzt kommt noch die Sojasahne dazu, damit das Rago auch schön cremig ist. Und dann schmecke ich das Ganze noch mit Räuchersalz und Pfeffer ab. Wunderbar. Und jetzt können wir anrichten. Zum Schluss gebe ich noch einige Scheiben fermentierten Knoblauch darüber. 
Der hat feine Nuancen von Pflaume, Karamell und Lakritz und schmeckt wunderbar mit dem Ragu. Wow, ein richtig leckeres, deftiges Ragu. Und die Knödel, finde ich, sind auch so richtig fluffig. Sehr angenehm auch im Mund. Ja, und das war's auch schon von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, welches sind eure Lieblingsknödel. Und auch wenn ihr das Rezept nachmacht, wie es euch geschmeckt hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!